Max Verstappen faz corrida perfeita e leva o grande prêmio de Mônaco. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e tivemos o grande prêmio de Mônaco naquele jeito que a gente sempre sabe que é, pelo menos na Fórmula 1, na Fórmula E o grande prêmio foi bem mais interessante, mas de qualquer forma nós tivemos um Verstappen vencendo de ponta a ponta e por ser um grande prêmio diferente, não tem muita ação, eu vou tentar então fazer uma reflexão um pouco também fora daquele comum que a gente faz aqui no Ressac F1. Devem estar passando algumas imagens aí atrás para você e vamos lá. A começar pelo Charles Leclerc que não conseguiu largar, ele realmente nem foi para o grid, né? ele teve que tirar o seu carro, não conseguiu largar, infelizmente devido a um problema que a Ferrari até o momento da gravação do vídeo, pelo que eu tinha olhado, ainda não tinha uma resposta certa, uma resposta definitiva do problema em si, pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo já tenha uma resposta do problema do Leclerc. Mas o Leclerc até durante a transmissão deu uma entrevista e falou que ainda não sabiam qual era o problema exatamente, só sabiam que realmente não dava para poder fazer as trocas dos componentes a tempo da corrida. Então o grande prêmio já perdeu um dos seus principais personagens logo de cara, o pole position, uma Ferrari que estava apresentando um ritmo muito forte o final de semana inteiro e o Verstappen acabou então herdando essa pole position mesmo continuando naquela segunda posição no grid largado. O Verstappen fez uma corrida perfeita, não tenho o que dizer, a largada dele foi perfeita para defender do Bottas e depois em nenhum momento foi ameaçado, não cometeu erros, não teve problemas de pneus, foi uma corrida dos sonhos para a Red Bull em todos os sentidos, não somente por conta do Verstappen, mas o Pérez também acabou tendo uma boa corrida, recuperou posições com a estratégia nos boxes e terminou na quarta posição, com isso a Red Bull foi para primeiro no campeonato de construtores e contou com o abandono do Bottas que teve um problema na porca, a princípio foi isso que aconteceu e não conseguiu fazer a troca de pneus, então abandonou o Bottas aí num azar tremendo porque vinha para conseguir esse pódio, talvez até quem sabe a vitória, a gente não sabe o que poderia acontecer depois, mas o Bottas vinha num bom ritmo também, numa boa corrida e teve esse azar. A corrida de uma forma geral ela é mais chata mesmo, para as pessoas que às vezes não conhecem o grande prêmio de Mônaco, é uma pista chata, mas eu defendo que é uma pista necessária, não somente pelo glamour que tem, mas pela técnica por ser um traçado diferenciado, um traçado que exige do piloto uma perícia diferenciada. O piloto ele tem que ser rápido passando perto do muro, o acidente do Leclerc no sábado mostra isso, ele bate justamente por buscar os limites, você só é rápido quando você passa ali triscando o guarda-reio e Mônaco tem disso, ele separa os homens dos meninos, vamos colocar dessa forma, os adultos das crianças, você tem essa peculiaridade de um traçado que exige mais do braço do piloto, então sim, eu acredito que é necessário todo ano ter um grande prêmio de Mônaco porque tem esse diferencial, tem essa perícia, essa técnica apurada que exige do piloto e você acaba separando esses grandes pilotos dos pilotos comuns. E nisso nós tivemos um final de semana completamente atípico em vários aspectos, desde uma Ferrari muito forte, coisa que ninguém esperava, a Ferrari brigar ali com a Red Bull e com a Mercedes, mas ainda assim a McLaren veio muito forte, a Aston Martin marcou o ponto com os dois carros pela primeira vez na temporada, foi uma corridaça da Aston Martin também, conseguindo um Vettel na estratégia pular posições, o Stroll também pulou posições por conta da estratégia, foi uma excelente corrida, e eu deixo o questionamento para você amigo que nos acompanha, a corrida do Vettel foi um lampejo de uma corrida só, como ele teve em 2019, 2020, lampejos ou dessa vez ele engrena? Diz aí nos comentários, e claro a gente tem que citar também Norris e Sainz, não tem como fugir desses dois pilotos, o Norris fazendo um início de temporada absolutamente fantástico, ele até deu uma volta no Ricardo que foi até uma situação embaraçosa, ele até colocou a mão por cima assim né, quase que um pedido de desculpas ao Ricardo por passar, mas realmente ele tá dando um show no Ricardo e todo mundo se perguntando o que está que acontecendo com o Ricardo, tá tendo muita dificuldade de se adaptar, o Lando Norris até deu uma entrevista falando que o Ricardo tem mais dificuldades do que o Sainz, o Sainz é um cara que pega um carro difícil e ele consegue se adaptar mais rápido, e a gente está vendo isso, o Sainz levou essa Ferrari ao pódio, o Sainz tem feito uma boa temporada com a Ferrari, ele teve suas dificuldades ali em um momento ou outro na temporada, mas Mônaco reflete aquilo que o Sainz tem feito, a Ferrari consegue agora colocar os dois pilotos numa posição próxima, 
era o contrário do que acontecia desde 2012, 2013, quando os pilotos sempre estavam muito longe um do outro da Ferrari, né? Então agora ela consegue colocar esses pilotos numa briga mais justa. No período Vettel Raikkonen, por exemplo, o Raikkonen sempre deixava a desejar, porque a Mercedes disparava no campeonato e o Vettel meio que corria sozinho. Agora nós temos uma Ferrari com dois pilotos, e isso é bem legal de ver na Ferrari. O Pérez também teve um resultado que para ele é muito bom, o Gasly colocou uma Alfa Tauri também numa boa posição, sexto lugar, eu tenho chamado a atenção para o Gasly aqui nos vídeos, vocês têm visto isso, ele tem conseguido tirar uns coelhos da cartola bem interessante com essa Alfa Tauri, carregando nas costas o contrário do seu companheiro Tsunoda, que fez muito barulho no início da temporada e até agora está conseguindo nada. Lewis Hamilton teve um fim de semana desastroso, absolutamente desastroso, não conseguiu um bom quali, não conseguiu um bom ritmo na corrida, obviamente não conseguiu ultrapassagens porque é muito difícil, e ainda teve aquele problema que a gente cita por vezes aqui, que o Hamilton quando as coisas não estão perfeitas, ele tende a ultrapassar o limite da reclamação do piloto ficar bravo, ele começa a dar chiliques, isso é comum. Lembra a Alemanha 2019, quando ele estava dando chiliquinho falando que queria sair da, da corrida, abandonar, e mesmo assim a equipe falou, você vai ficar até o fim porque tem a chance de ganhar ponto, e ele falou, ah, ganhou ponto? Pois é. E não somente isso, o histórico da carreira do Hamilton mostra um piloto muito suscetível a emoções quando as coisas não estão perfeitas, isso não tira o brilho dele, isso não tira os sete títulos, isso não tira a habilidade absurda que ele tem, isso não tira tudo que ele já fez, eu estou falando que é um ponto fraco dele, é um ponto fraco, todo piloto tem um ponto fraco, e o do Hamilton é esse, quando as coisas não estão perfeitas, ele começa a questionar a equipe, teve uma hora que ele falou, perdi duas posições, mentira, eu tinha perdido uma só, e fazendo todo um drama, é chato, o Hamilton quando não tá vencendo, fica um piloto chato. O Stroll, como eu disse, conseguiu um bom resultado, o Ocon também, e o Giovinazzi, esses pilotos também chamam a atenção, o Ocon tá sendo muito consistente nos pontos, e o Giovinazzi conseguiu um bom resultado para Alfa Romeo. Eu tenho que fazer uma crítica aberta aqui, à transmissão, porque no grande momento da corrida que foi aquela disputa do Vettel com o Gasly e com o Hamilton, eles cortaram no ao vivo para mostrar uma repetição do Stroll saindo da, é, cortando a chicane, coisa que eles já tinham mostrado antes, e quando eles foram passar a repetição do lance, eles ainda cortaram de novo, foi terrível, terrível, terrível a transmissão hoje da Fórmula 1, e vale dizer também que no momento eles passaram como se fosse o Sebastian Vettel, e aí a câmera foi para o Lando Norris, são erros primários, são erros primários, eu acredito que esse é o termo, erros primários que a gente espera que não aconteça novamente nos próximos grandes prêmios. Então esses errinhos acabam tirando brilho, porque até o final da corrida a gente não viu a ultrapassagem, o que quem acompanhou no Twitter é que conseguiu ver alguma coisa que pessoas postaram lá e logo depois foi retirado a ultrapassagem do Vettel no Gasly. De resto, fora dos pontos, nós temos Raikkonen, Ricardo, num fim de semana também terrível, como citei, Alonso, Fez uma boa corrida de recuperação, mas ainda assim bem atrás do Ocon. Russell e Latif fazendo o que é possível com a Williams. O Tsunoda que eu citei muito mal. E as Haas se arrastando na pista, literalmente. Três voltas eles tomaram dos líderes. É algo terrível, não tem nem o que dizer. Teve uma belíssima ultrapassagem do Schumacher em cima do Mazepin. Lá no Herpin, lá no Grampo. Que nem o Schumacher pai fazia, não sei se vocês vão lembrar. Foi muito bonito de ver, mas o Schumacher teve um problema posteriormente e teve que ficar atrás do Mazepin, acabou cedendo a posição. Bottas e Leclerc são os únicos pilotos que não completaram, curiosamente não tivemos aí um safety car, não tivemos batidas, foi bem, digamos, atípico nesse sentido, todo mundo espera um safety car, todo mundo espera uma batida, todo mundo espera alguma coisa desse tipo em Mônaco, mas foi uma corrida muito tranquila nesse aspecto, aquela procissão que a gente conhece, mas repito, é necessário, é necessário para habilidade, para técnica, para separar o bom do muito bom, do excelente, é necessário ver esse tipo de coisa e que corrida dos primeiros colocados nós tivemos. Vale também dizer que nós tivemos uma variedade enorme de equipes no top 10, Alfa Romeo, Alpine, Aston Martin, Mercedes, Alfa Tauri, Red Bull, Norris, ou oh, Norris, <risos> McLaren e Ferrari, <risos> Norris foi engraçado, né? mas realmente uma variedade enorme de equipes no top 10, o que é bem legal também de ver, né, faltou basicamente a Haas e a Williams ali no top 10 para poder marcar pontos. Então, final de semana bem legal, bem atípico. E claro, agora o Verstappen é líder do campeonato, a Red Bull é líder do campeonato e nós teremos o próximo embate no Azerbaijão. 
Diz aí nos comentários o que você achou dessa corrida, fala aí embaixo e claro, deixe seu gostei e se inscreve. Não perca o vídeo também que deve sair hoje ainda lá no Ressaca F1 Express. Um grande abraço, valeu e falou!